সবাইকে আমি আবার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য আমি সতেরো সেপ্টেম্বর থেকে সতেরো সেপ্টেম্বর দু হাজার ইয়র্কে যাই সেখানে বাইশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করি এবং তেইশ হতে তিরিশ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন এবং তিরিশ সেপ্টেম্বর থেকে তিন অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সফর শেষে গত বুধবার দেশে ফিরে এসেছি আমি বাইশ সেপ্টেম্বর সাধারণ অধিবেশনের বিতর্ক পর্বে বক্তব্য প্রদান করি এবছর সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য ছিল আস্থার পুনর্নির্মাণ এবং বিশ্বব্যাপী সংহতি পুনরুজ্জীবন সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দু উন্নয়ন কর্মসূচি এবং এসডিজি অর্জনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি শান্তি প্রবৃদ্ধি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা আমি আমার বক্তব্যে যেসব বিষয়গুলো তুলে ধরেছি অবশ্যই এগুলো ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন তারপর আবার বলছি বিশ্ব শান্তি ও টেকসই সমৃদ্ধি অর্জন এবং অভিন্ন সংকট মোকাবেলায় বিভাজন সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে একতা সহমর্মিতা বহু পাক্ষিকতার উপর গুরুত্ব আরো জলবায়ু পরিবর্তন ও করোনা মহামারী এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশগুলো এসডিজি বাস্তবায়নে যে পিছিয়ে পড়ছে এমত অবস্থায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহে ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের পরেও প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত ওই ক্যাটাগরির জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধাসমূহ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার করে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে বিশেষ ছাড়ে কম সুদে ও ন্যূনতম শর্তে অর্থায়ন ও সমস্ত ঋণ ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণ খাতে বৈশ্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি আঞ্চলিক খাদ্য ব্যাংক চালু করার প্রস্তাব আমার সরকার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও সাফল্যের বিষয়ে আলোকপাত করেছি এসবের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম গৃহহীন মানুষদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী দামে চাল অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ নারী ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে সরকারের নানামুখী কার্যক্রম বিনামূল্যে বই বিতরণ ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম এবং সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কমিটি ক্লিনিকের মতো প্রকল্প অন্যতম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কমিউনিটি ক্লিনিক মডেলকে শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ হিসেবে উল্লেখ পূর্বক অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুসরণীয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছি বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অপব্যবহার বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং উগ্রপন্থা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরি চরম পন্থা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমার সরকারের শূন্য সহনশীলতার নীতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছি বাংলাদেশে আশ্রিত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারের প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি যাতে উন্নয়নশীল দেশের উপর চাপ সৃষ্টির রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা না হয় সে আমি সে দাবি জানিয়েছি আমি দ্যাঠিকভাবে ঘোষণা করেছি যে আমার সরকার সংবিধানের আলোকে গণতন্ত্র আইনের শাসন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যাচ্ছে ও করে যাবে এবারে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সামিত ও উচ্চ পর্যায় সভায় আমি যোগদান করি এগুলির মধ্যে ছিল হাই লেভেল থেমেটিক সেশন অফ ক্লাইমেট অ্যাম্বিশন সামিট হাই লেভেল মিটিং অন ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ হাই লেভেল মিটিং অন পেন্ডামিক প্রিভেনশন প্রিপারেডনেস অ্যান্ড রেসপন্স হাই লেভেল রাউন্ড টেবল টুয়ার্ডস এ ফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল আর্কিটেকচার অ্যানুয়াল মিটিং অব দ্য ইউএনজি এ প্ল্যাটফর্ম অফ উইমেন লিডার্স হাই লেভেল থেমেটিক সেশন অফ ক্লাইমেট অ্যাম্বিশন সামিট এসব উচ্চ পর্যায়ের সভায় আমি বেশ কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরি ভবিষ্যতে মহামারী মোকাবেলা করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সহজ সহযোগিতা কাঠামো তৈরির প্রস্তাবও করেছি সকলের জন্য বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য পরিচয়পত্র সম্মিলিত ডাটা ভিত্তিক আন্ত পরিচালন যোগ্য একটি স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রস্তাব করেছি ন্যায্য আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনায় আমি এস ডি আর ঋণের সীমা কোটার পরিবর্তে প্রয়োজন ও ঝুঁকির ভিত্তিতে নির্ধারণ এবং সহজ ঋণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানিয়েছি এছাড়া ঋণদাতাদের মধ্যে সমন্বয় ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ন্যায্য কার্যকর ঋণ সহজীকরণ অগ্রাধিকার প্রদান করার উপর গুরুত্ব আরোপ রয়েছে 
আটাত্তরতম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের সাইড লাইনে বাংলাদেশ এবছর দুটি উচ্চ পর্যায়ের সভা হাই লেভেল সাইড ইভেন্ট অন কমিউনিটি ক্লিনিক বেসড মেডিকেল সার্ভিসেস অ্যান্ড হাই লেভেল সাইড ইভেন্ট অন রোহিঙ্গা ক্রাইসিস আয়োজন করে কমিউনিটি ক্লিনিক বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সভায় আমি পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার তুলে ধরি এক কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা খরচ কমানো দুই কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ডিজিটাল ও আধুনিক ডায়াগনস্টিক সেবা প্রদান তিন জলবায়ু পরিবর্তন জনিত রোগ প্রতিরোধের সক্ষমতা বৃদ্ধি চার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং পাঁচ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রাইমারি ডাটাবেস হিসাবে ব্যবহার করা রোহিঙ্গা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সভায় পূর্ব তিমুরের রাষ্ট্রপতি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান ও বিভিন্ন দেশের উচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখা এবং গণহত্যা ও নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালত সহ অন্যান্য আদালতে চলমান মামলায় সমর্থন দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক অবস্থানকালে পাঁচটি দেশের রাষ্ট্র সরকার প্রধান এবং উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তারা হলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী এবং কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী এছাড়াও জাতিসংঘ মহাসচিব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ম্যাথাম চ্যাথাম হাউস কমিশন অন ইউনিভার্সাল হেলথ এর কো চেয়ার রাইট অনারেবল হেলেন ক্লার্ক জাতিসংঘের গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রাবাব ফতিমা এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জয়া আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন তার একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করি এবারের সম্মেলনে আমরা বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছি জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যাডাপ্টেশন অ্যাক্সেলারেটর পাইপলাইন এবং আর্লি ওয়ার্নিং ফর অল উদ্যোগ দুটির প্রতি বাংলাদেশ সমর্থন ব্যক্ত করেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে একযোগে আমরা কোয়ালিশন অন সি লেভেল রাইস অ্যান্ড ইটস এক্সিস্টেন্সিয়াল ট্রিট সি এসজিটি এর অন্যতম চ্যাম্পিয়ন কান্ট্রি হিসেবে যোগ দেওয়ার বিষয়ে নীতিগত সম্মতি জানিয়েছি আমরা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড গঠনের বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেছি এবার যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গঠিত কোয়ালিশন টু অ্যাড্রেস সিনথেটিক ড্রাগ থ্রেটস বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছে আমরা জাতিসংঘ মহাসচিব এসডিজি স্টেমোলাস প্যাকেজের মাধ্যমে প্রতি বছর অন্তত পাঁচশো বিলিয়ন ডলার অর্থ যোগানের আহ্বানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি আঞ্চলিক প্রেক্ষাপথে দক্ষিণ এশিয়ার ভূপরিবেষ্টিত দেশ বা অঞ্চলসমূহের জন্য সমযুক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের বহুমুখী উদ্যোগের আলোকে আমরা ল্যান্ডলক ডেভেলপিং কান্ট্রিজের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছি এই সফরকালে আমি জাতিসংঘের গভীর সমুদ্র চুক্তি বা অ্যাগ্রিমেন্ট আন্ডার দ্য ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্য সি অন দ্য কনজারভেশন অ্যান্ড সাস্টেনেবল ইউজ অব মেরিন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অফ এরিয়াস বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশন বিবিএন জে স্বাক্ষর করি এছাড়া বাংলাদেশ ও হাঙ্গেরির মধ্যে তিনটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক এবং বাংলাদেশ ও কাজাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক অফিসিয়াল পাসপোর্টধারী ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে জাতিসংঘ সঙ্গের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মাননীয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা মাননীয় অ্যাম্বাসাডার লাল মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মাননীয় সংসদ সদস্য এবং সচিববৃন্দ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা ও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক অগ্রগতি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়দানের উদারতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আমাদের সুদৃঢ় নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বহুপাক্ষিক ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থানকে যেমন আরও সুদৃঢ় করেছে তেমনি বাংলাদেশের ছাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করবে বলে আমি আশাবাদী সামগ্রিক বিবেচনা এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ অত্যন্ত সফল বলে আমি মনে করি 
वाशिंगटन आसि निर्क होते तेईस सेप्टेम्बर एवं से सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस पर्त अवस्थान करी सत सेप्टेम्बर वाशिंगटन स्थित बांगलेश दूतवास परिदर्शन कर जुक्तराष्ट्र प्रेसिडेंट जतियों निरापत्ता उदेषा जेक सुलिवान संगे सौजन्य सत्कार करें सबाई दुई देश विद्यमान गुरुत्वपूर्ण बंधुतपूर्ण सम्पर्क के जोरदार कर विषय ओक्यमत पोषण करी जलवायु परिवर्तन झुंकी मोकबल प्रयोजन अर्थ प्रजुक्ति सहायता विषय आलोचना है अभी सबूज जलवायु तहबिल अर्थायन और लस एंड डैमेज फंड के कार्यकर कर बेपारे जुक्तराष्ट्र के जोर भूमिका रखार आहवान जाना है जेक सुलिवान नारी शिक्षा नारी क्षमता अर्थ सामाजिक उन्नयन और सन्स दमन क्षेत्र मत क्षेत्रगुल सरकार अर्जुन प्रशंसा करें रोहिंगा आश्रय देर जो आबादेश के धन्यवाद जान आसन्न जतियों संसद निवाचन नहीं कथा है अभी अबाध सूष्ट निवाचन अनुष्ठान बेपारे सरकार अंगीकार कथा पुनर्व्यक्त करी वही दिन वस अब अमेरिका एक सक्षात्कार ने एक ही दिन हमें वाशिंगटन वार्जिनिया मेरिलैंडे बसबाशरत प्रवसी बांगलेशी आयोजन एक नागरिक संवर्धन जोग दे त्रिस सेप्टेम्बर हमें लंडने जा से तेईस अक्टोबर पर्त अवस्थान करी एखे आर वाशिंगटने क्योंकि जमन हिंदू बौद्ध ओक्य परिषद तपर बंगबंधु परिषद यहीधरण नेतृबृंद तरह संगे क्यों आर मीटिंग सब संगे सक्षात करी तेईस सेप्टेम्बर हमें लंडने जा तीन अक्टोबर पर्त अवस्थान करी दुई अक्टोबर जुक्तरज्य मध्यप्राच्य उत्तर अमेरिका दक्षिण एशिया और जतिसंघ विषयक प्रतिमंत्री लर्ड आहमेद संगे सौजन्य सक्षात करें बांगलेश शिक्षा खाते विपुल परिवर्तन विशेषकर नारी शिक्षार प्रसारे अवदान जो हमारे सरकार भयसी प्रशंसा करें दुई देश मध्य अधिकतर वाणिज्य बनियोग एविएशन पार्टनारशिपर ऊपर गुरुत्व आरोप करें दुई देश मध्य वाणिज्य समृद्धि और बांगलेश जुक्तरज्य बनियोग प्रसार और रोहिंगा समस्या समाधान लक्ष्य जतिसंघ कमनवेल्थ जुक्तरज्य जोर अवस्थान जो जुक्तरज्य के धन्यवाद जाना इसमें आंचलिक उन्नयन साथ अब्याहत गणतंत्र स्थितशीलतार प्रयोजनतार विषय ओक्यमत पोषण करी एक ही दिन जुक्तरज्य बांगलेश विषय सर्वदलियों संसदीय ग्रुप सभापति जुक्तरज्य बनियोग और क्षुद्र व्यवसाय विषय छायमंत्री और बांगलेश जुक्तरज्य वाणिज्य विषय दूत रोशनार आल नेतृत्व छय सदस्य एक प्रतिनिधिदल संगे सौजन्य सक्षात करें स्कटिश संसदे बांगलेश विषय सर्वदल संसदीय ग्रुप आहवान जन फैसल चौधरी दल सदस्य हिसाब से जोदान करें सक्षात रोहिंगा समस्या जलवायु परिवर्तन ग्लोबल साउथ यूक्रेन राशिया जुद्ध सैंशन काउंटार सैंशन बांगलेश आसन्न संसदीय निवाचन बांगलेश जुक्तरज्य एविएशन पार्टनारशिप नियमतानिक अभिभाषण इत्यादि विषय तरह संगे विशद आलोचना है एक ही दिन ब्रिटिश एशियान ट्रस्टर सभापति लर्ड जितेश गावदिया जुक्तरज्य संसदे इंदो पैसिफिक विषय सर्वदल संसद ग्रुप सहसभापति संसद कन्जार्भेटिव फ्रेंडस अफ इंडिया पृष्ठपोषक लर्ड रैमी रेजार पृथक भावे आप संगे सौजन्य सक्षात करें हिंदुजा ग्रुप यूरोप चेयरमैन जनब प्रकाश हिंदुजार नेतृत्व हिंदुजा ग्रुप शीर्ष स्थानीय नेतृबृंद आप संगे सौजन्य सक्षात करें हिंदुजा ग्रुप बांगलेशन नवय जालानी तथ्य प्रजुक्ति और फिनटेक खाते व्यवसाय सम्प्रसारण आग्रह प्रकाश करें तरह आग्रह के स्वागत जाना ग्रुप के बांगे मोटर जान उत्पादन आहवान जाना इच्छा एक ही दिन अमनिया स्ट्रटेजी एल एल पी सहतिष्ठाता और चेयर एवं एशियन इनिटी फर उमेन एस चान्सलर शेरि प्लेयर आई टी एलओ सी आई आई सी जे ते जलवायु परिवर्तन विषय बांगलेश कौशल प्रफेसर पायम अखबार पृथक भावे हमारे संगे सौजन्य सक्षात करें दसर अक्टोबर विुक्तरज्य प्रवसी आयोजन एक नागरिक संवर्धन अंश ग्रहण करी और तेरा तीन तारीख आसार आगे हमें यूरोपर एवं इंगलैंड विभिन्न अंचल नेतृबृंद तर संगे हमें एक बैठक करी बस हमारे लिखित बक्तव्य एखे ही शेष अपन सबा के आंतरिक धन्यवाद जाना आशा कर सबाई भलो आस्थ आ खुदा हाफे जय बांगला जय बंगबंधु बांगलेश चीजी हूँ एम प्रश्न पाला इच्छा मत करते असुविधा नहीं खावा दावा हो तो सब ठीक मत खावा दावा करनी
কেন খেয়ে যাবেন নিয়ে যাবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার নাম শ্যামল দত্ত আমি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি এই শীতের দিনে আমাদের জন্য ইলিশের আয়োজন করেছেন এজন্য ধন্যবাদ এই বর্ষার সময় বর্ষায় হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছে আয়োজন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আমি শ্যামল দত্ত আমি ভোরের কাগজের সম্পাদক এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি আপনার লম্বা একটি সফর ইউএনজি এতে জেনারেল অ্যাসেম্বলির পাশাপাশি সাইড লাইনে অনেকগুলো বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে এখানে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি আমরা দেখছি যখন আপনি ওয়াশিংটন এবং লন্ডনে বিভিন্ন বাইলেটালে অনেকগুলো মিটিং করেছেন যে মিটিংগুলোর কথা আপনার এখানে আছে কিন্তু আমরা আগেই জানতে পারিনি এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হচ্ছে আমেরিকান ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জ্যাক সুলিবানের সঙ্গে আপনার একটি বৈঠক হয়েছে যে বৈঠকটির কথা আমরা জানতে পারি স্টেট ডিপার্টমেন্টের জিফ করবির ব্রিফিংয়ে ভারতীয় একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে এবং সেখানে বলেছেন যে আপনিও বলেছেন যে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে আলাপ হয়েছে বাংলাদেশও বলে যে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন দরকার তাহলে তো বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষার সেরকম কোনো তফাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি না আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা জেনেছি যেটি জি টোয়েন্টি সামিটের সময় সাইড লাইনে আপনার সঙ্গে যা বাইডেনের একটি সেলফির কথা আমরা জানি কিন্তু এখন শুনছি স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটা ব্রিফিংয়ে বলেছে আপনার সঙ্গে সেখানেও দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হয়েছে নির্বাচন নিয়ে কথা হয়েছে নির্বাচনের ব্যাপারে এই সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার এবং মার্কিন যুক্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমরা কোনো তফাৎ দেখি না ওনাদের বক্তব্যে অন্য কিছু আছে কি না আর কিছু আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন চ্যানেলে জানতে পারি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সামরিক অস্ত্র এবং বোয়িং বিমান বিক্রি করতে চায় এরকম কোনো আগ্রহের কথা আপনি দেখতে পেয়েছেন কিনা আর জ্যাক সুলিবান আপনার সাথে এসে আলোচনা করেছেন আমাদের দূতাবাসে এসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই দুটি বিষয়ে আপনার একটু বক্তব্য জানতে চান মানে প্রধানমন্ত্রী দেখুন আমাদের তো পরাষ্ট্রনীতি খুব স্পষ্ট সকলের সাথে বন্ধু তো কারোর সাথে বরিতা নয় তা আমরা সবসময় সেটাই মেনে চলি সকলের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে আর নির্বাচনের ব্যাপারে আসলে এটা তো আমাদের নিজেদেরও একটা দোষ আছে যে আমরা নির্বাচন নির্বাচন নিয়ে খুব বেশি একটু কথা বলি আমাদের দেশের কিছু লোক এখন যারা নির্বাচন আসলে যেমন বয়কট করেছে অথবা নির্বাচনকে সবসময় কলুষিত করেছে অথবা ভোট চুরি করেছে ভোট ডাকাতি করেছে তাদের কাছ থেকেই শুনতে হয় মানে অবাস সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য হলো সেটাই যে যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতায় এসে জনগণের ভোট চুরি করে ক্ষমতায় থেকে দেশ পরিচালনা করেছে সেই সময় এত নির্বাচনের সুষ্ঠুটা নিয়ে যাদের উদ্বেগ দেখি নাই অথচ সেই দু হাজার নির্বাচনে যখন একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হলো যে নির্বাচনে বিএনপি পেয়েছিল মাত্র উনত্রিশটা সিট আর তাদের আবার বিএনপি জামাত বিশ দলীয় ঐক্যজোট বিশ দলীয় ঐক্যজোটের মূল প্রাপ্তি ছিল উনত্রিশটা সিট পরে বাই ইলেকশন আর রি ইলেকশনে একটা ত্রিশটা এখন দু হাজার চোদ্দো ইলেকশন ঠেকাতে যেয়ে তারা অগ্নি সন্ত্রাস মানুষ হত্যা এমন কোনো অপকর্ম নাই করেনি জনগণের সম্পদ পোড়ানো সবই করলো এরপরে আবার তাদের অবরোধ এবং এই মানুষ হত্যা এইগুলি আমরা দেখলাম আঠারো ইলেকশনে যোগদান করে তিনশো সিটে সাতশোর উপরে নমিনেশন দিয়ে নিজেরাই মারামারি করে ইলেকশন থেকে সরে গেল সরে গিয়ে ইলেকশনটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করল এখন তাদের মুখে আবার আমরা এমন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা শুনে এবং সব জায়গাটা প্রচার করে বেড়াচ্ছে তবে আমেরিকা হঠাৎ এবং অন্যান্য দেশ হঠাৎ আমাদের দেশে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিয়ে প্রশ্ন তোলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যখন মিলিটারি ডিক্টেটার ছিল যখন আমরা সংগ্রাম করেছি জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা স্লোগান দিয়েছি আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এবং নির্বাচনের যে সংস্কারগুলি ছবি সহ ভোটার তালিকা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স নির্বাচন কমিশন গঠনে আইন পাশ করা নির্বাচন কমিশন যেটা সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের উপর নির্ভরশীল ছিল সেটাকে সম্পূর্ণ একেবারে বলতে গেলে আলাদা করে দিয়ে বাজেট আলাদা করে দিয়ে তাদেরকে আরও শক্তিশালী করা 
এবং জনগণের মাঝে ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং জনগণের যে ভোটের অধিকার পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেই জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া এটা তো আওয়ামী লীগই করেছে এবং আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের জোট আমরা সবাই এক হয়ে আন্দোলন করেই কিন্তু এবং তার জন্য আমাদের বহু মানুষকে রক্ত দিতে হয়েছে আমি সেই কথাটা বলেছি তাদেরকে আমাকে নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ শিখাতে হবে না কারণ বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রাম এটা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই আমরা করেছি এবং তারপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর সেই নির্বাচন হয়েছে বলেই জনগণ আমাদের বারবার ভোট দিয়েছে আর একটা না আমরা ক্ষমতায় আছি বলেই আজকে অর্থনৈতিক উন্নতিটা হয়েছে পঁচাত্তর সাল থেকে ছিয়ানব্বই দু হাজার এক থেকে দু হাজার আট এই উনত্রিশ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল দেশকে কি উন্নতি দিয়েছে মানুষের ভাতের ব্যবস্থা করতে পেরেছে পারে নাই দুর্ভিক্ষ ছিল সব সময় উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো দক্ষিণেও মানুষ এক বেলা খাবার জুটাতে পারত না ছেঁড়া কাপড় বিদেশ থেকে পুরোন কাপড় এনে পড়াত আর স্বাস্থ্য শিক্ষা পুষ্টিহীনতা এটা তো প্রতিনিয়ত ছিল আমাকে নারী ক্ষমতানো ছিল না আজকে যতটুকু বাংলাদেশের মানুষ পাচ্ছে এটা তো আওয়ামী লীগ এবং আমরা ক্ষমতা আসার পর থেকেই তো উন্নতিটা হচ্ছে তো এখন এত প্রশ্ন আসে কেন সেটাই আমার কথা তাহলে কি একটা একটা দেশ এই যে এত দ্রুত উন্নতি করে ফেলছে সেটাই সকলের মাথা ব্যথা হয়ে গেল কি না যেটাকে এখন কিভাবে নষ্ট করা যায় ওই প্রচেষ্টা কি না এই সন্দেহটা আমারও আছে এটা আমারও আছে যে হঠাৎ এত কারণ এই অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তো আমি তাদের বলেছি এটাও বলেছি যে এক সময় আমাদের দেশে ছিল কি গভর্নমেন্ট অফ দি আর্মি বাই দি আর্মি ফর দি জেনারেল আর আমরা এব্রাহাম লিঙ্কন সেটা জানি গভর্নমেন্ট অফ দি পিপুল বাই দি পিপুল ফর দি পিপুল তো গভর্নমেন্ট অফ দি পিপুল বাই দি পিপুল ফর দি পিপুল এটা তো আমরা এস্টাবলিশ করেছি ওই যে অফ দি আর্মি বাই দি আর্মি ফর দি আর্মি এটার থেকে আমরা তো রেহাই দিয়েছি আমাদের সেনাবাহিনী কত মানুষকে হত্যা করেছে বিমান বাহিনীর কত অফিসারকে হত্যা করেছে সেনাবাহিনীর অফিসার হত্যা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ অফিসার হত্যা হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উপর কি অকথ্য অত্যাচার এবং কীভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে যারা স্বাধীনতা সপক্ষ শক্তি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দুর্নীতির মানি লন্ডারিং যত রকমের অপকর্মে বাংলাদেশ ছিল সেগুলির থেকে তো বাংলাদেশকে মুক্ত করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন জট ছিল সেটার থেকে আমরা উদ্ধার করেছি করে একটা নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে দেশকে এনে দেশটা যখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সবাই এত মাতামাতি কেন সন্দেহ হয় রে এইটাই বলতে হয় সন্দেহ হয় রে আসল কথা নির্বাচনটাকে বানচাল করে দেওয়া যারা জানে নির্বাচন করে জনগণের ভোট পাবে না তারা সব জায়গায় যে ধন্যা দিবে যাচ্ছে কারণ তাদের তো কোটি কোটি টাকা ক্ষমতায় থেকে এত বেশি টাকা মানি লন্ডারিং এবং এত বেশি টাকার মালিক হয়ে গেছে তারা অবাধে সেই টাকা খরচ করে যাচ্ছে এবং সব জায়গায় এটা প্রচার আর এর সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তারা বাস্তব অবস্থাটা বোঝে কিনা আমি জানি না কিন্তু তারা এই একই কথা মানে ভাঙা রেকর্ড বাজিয়েই যাচ্ছে সেটা আমি স্পষ্ট বলে আসছি আমি যে কেন ভোটের জন্য তো আমরা সংগ্রাম করলাম রক্ত দেওয়া আমার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ দেশের মানুষের ভোটের অধিকার অর্জন করে দিয়েছি তা আজকে আমাকে ভোটের শিখাতে হবে না আমাকে শিখাতে হবে না আমরা তো সেই আইফ খানের আমল থেকে আন্দোলন করি রাস্তায় থাকি আমাদের এমন না যে আমি নতুন আসছি স্কুল জীবন থেকেই তো রাস্তায় আন্দোলন সংগ্রাম করেছি আইফ খানের বিরুদ্ধে করেছি এআই খানের বিরুদ্ধে করেছি জিয়া এরশাদ খালেদা জিয়া সবই তো ভোট চোর এক আওয়ামী লীগ আসার পর আওয়ামী লীগের তো ভোট চুরি করা লাগে না আওয়ামী লীগের তো জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয় আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করি আমরা আর এই দেশের মানুষ এখন জানে যে নৌকায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে নৌকায় ভোট দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি পেয়েছে নৌকায় ভোট দিয়ে মানুষের জীবনমান উন্নত হয়েছে দারিদ্র্যের বিমোচন এটা কাজের সময় হয়েছে যার কথাই বলুক একচল্লিশ ভাগ থেকে আঠারো ভাগে নামিয়ে এনেছি এটা কারো এনজিও বা কারো মাধ্যমে তো হয়নি ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমেও হয়নি বরং আমরা ক্ষুদ্র সঞ্চয় করাচ্ছি আমাদের কর্মসূচি ক্ষুদ্র সঞ্চয় আর আমরা আজকে দারিদ্র সীমা কমিয়ে এনেছি হত দরিদ্র মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট ইনশাল্লাহ উটুকো থাকবে না বাংলাদেশে কেউ হত দরিদ্র থাকবে না অন্তত দুই কাঠা জমির মালিক আর একটা বাড়ির মালিক তো সবাই থাকবে তারপরে যার যারটা নিজে করে খাবে 
এই জায়গাটা তো আমরা আনতে পেরেছি যে এটা তো একটা সন্দেহ ব্যাপার আছেই তার আমাদের মানুষ কতটুকু সচেতন সেটা হলো কথা তবে কিছু লোক তো আছে চোখ থাকতে অন্ধ কাল থাকতে বোধি তাদেরকে তো আর কিছু করা যায় না ধন্যবাদ প্রশ্নটা করার জন্য কথা বলার সুযোগ পেলাম একটু গলাটা মেরামত